أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يترك بلاته ورباد جاغنه بلاته رجيبه تلوك كرنه بويا مهانا برغلانا مهانا يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبرد جيبه تلوك أنه نملك كنور تشبوان الله പറയാനും പറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണല്ലോ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് നവാസ് നിഫു അസ്സലാം വലൈക്കും വലൈക്കും അസ്സലാം റഹ്മത്തു അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളിട്ട് ഇൻഷാല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എത്തട്ടെ സൗണ്ട് ഓക്കേ എന്നാണ് ഞാൻ മാനസിക അത് പറയുന്നത് ഓക്കേ ഇൻഷാല്ലാഹ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഏകദേശം 8:27 ആയിട്ടുണ്ട് 8:30 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാഹ് നമ്മൾ വിഷയത്തിലോട്ട് കടക്കും കുറച്ചേരെ പറയുള്ളൂ ഒന്ന് ഒരുപാട് ഉസ്താദ്മാർ ലൈവിൽ ഉണ്ട് ബഷീർ ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ ഇർഷാദ് പൊന്നാനി ഉസ്താദ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് വല്ലാത്ത ചരിത്രം മഹാനായ ഉമർ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത ഓരോ ഘട്ടം എടുത്തു നോക്കിയാലും അവിടെയൊക്കെ മാതൃകാ പുരുഷനാണ് ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാൻ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് കടന്നു പോയി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ ജീവിതം എങ്ങോ എങ്ങനെ കടന്നു പോയാലും തന്റെ ഖിലാഫത്തായാലും തന്റെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരവായാലും തന്റെ അവസാനമായാലും എല്ലാം വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യവും വല്ലാത്ത ഇസ്ലാമിനും നമുക്കും പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിന്റെ ജീവിതം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻഷാല്ല അംസ കൊളത്തൂര് വലൈക്കും അസ്സലാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അബ്ദുൽ ഖാദർ ഇമാൻ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കഴിയുന്ന എട്ട് മുപ്പതായാ നമ്മൾ എട്ട് ഇരുപത്തെട്ടായിട്ടുണ്ട് അംസ മുസ്തഫ മുലിയകത്ത് ക്ലിയർ ആണ് അബ്ദുൽ സലാം ഓക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഏതായാലും നമ്മളെല്ലാവരും ഫ്രീ ആണ് അപ്പോ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ മഹാന്മാരെ പറ്റി സൊഹാബത്തിന് സീറത്തു സൊഹാബ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമേ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് കരുതിയതല്ല പക്ഷെ ഒന്ന് വന്നു ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലാണ് കരുതിയിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോ ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടാകും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് വേറൊരു സുഹാബിയുടെ ചരിത്രവുമായിട്ട് ജുനൈദ് വരുമ്പോൾ ഔസിക്കും ദിവസം നിങ്ങളും ബാൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്രഹിക്കട്ടെ ആദ്യം നമ്മള് നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ് അഷറത്തിൽ മുബസ്ലിങ്ങൾ പെട്ട തന്നെയാണല്ലോ അവരെ ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സമയവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ചരിത്രങ്ങൾ അടുത്ത സ്വഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കും അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മഹാനായ ഉമർ റതി അള്ളാഹു താലാനുവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങും ഒറ്റ മിനിറ്റ് നമ്മൾ കറഞ്ഞ എട്ട് മുപ്പതിന് തുടങ്ങും എന്നാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് എട്ട് മുപ്പതായ നമ്മൾ ഇൻഷാല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടും അല്ലാത്ത ഒരു മാതൃക പുരുഷനാണ് കേട്ടോ മഹാനായ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് പക്ഷെ ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കിയാലേ ഒരുപാട് നീതിയുടെ ഒക്കെ വിഷയത്തിൽ ഉമർദങ്ങളുടെ കൃത്യത എന്തൊരു വല്ലാത്തതാണ് അത് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല പറയണം അവിടെ എത്തുമ്പോ പറയണം വല്ലാത്തൊരു കൃത്യനിഷ്ഠതയുടെ നേതാവ് കൂടിയിട്ടായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ റതി അള്ളാഹു താലാൻ എട്ട് മുപ്പതായിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ തുടങ്ങാം കേട്ടോ നേരടക്കെ നമ്മള് കമന്റ്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വായിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും തുടങ്ങാം ഇൻഷാല്ല മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാൻഹിവിന്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ണോടിച്ചു പോകുന്നത് മഹാനവറുകളുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ മുന്നത്തെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉക്കാല ചന്തയെ വിറപ്പിച്ചിരുന്നു അത്രേ എല്ലാവർക്കും ഭയമാണ് ഉമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനയും മക്ക മുഴുവനും കിടകിട വിറച്ചിരുന്നു ഉമർ എന്ന് കേട്ടാൽ പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനും അവിടെ ശബ്ദം പൊന്തിക്കില്ല എല്ലാവരുടെയും ശബ്ദം താഴ്ന്നു പോകും അതായിരുന്നു ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനു വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനായി മാറുന്നത് ഇതിന് ഖുർആാനിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ ഇസ്ലാമിന് ഖുർആാനിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് കാരണം ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനു ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിക്കുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ ഒരു
അവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ ഈ രണ്ടാൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ നിയസത്തിലാക്കണേ അല്ലാറാ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഉമർ കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അബു ജഹലിനെ കൊണ്ടാണ് ഈ ദ്വായുടെ സ്വീകാര്യതയാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് ഉമർദങ്ങളെ കടന്നു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വഴിയോരത്ത് ചോദിച്ചു യാ ഇവന് ഹത്താബ് ഹത്താബിന്റെ മോനെ നീ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ റസൂർ അല്ലാനെ വധിക്കാനാണ് ഞാൻ റസൂർ അല്ലാനെ വധിക്കാനാണ് ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതെന്താൻ ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതെന്താൻ റസൂർ അല്ലാനെ വധിക്കാനോ റസൂർ അല്ലാനെ വധിക്കാനോ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നീ കടന്നു പോ നിങ്ങളെ നിന്റെ പെങ്ങൾ അവിടെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ പെങ്ങൾ അവിടെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക നമ്മൾ കമൻസ് വായിക്കും ഒരു ചരിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വായിക്കാട്ടോ ഇത് കേട്ട ഉടനെ ഉമർദങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാൻ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഉമർബിൻ അല്ല ഖത്താബ്രതികല്ലാഹു താലാൻഹു നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി വാതിൽ മുട്ടി അപ്പൊ ഇവര് ഇവര് വീട്ടില് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഭവമാണ് വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ഇവര് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ നിങ്ങൾ ഓതായിരുന്നു ഇതെന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു വാതിൽ മുട്ടിയപ്പോ ചോദിച്ചു ആരാണ് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഉറക്കാൻ പറഞ്ഞു വാതിൽ തുറന്നു വാതിൽ തുറന്നപ്പോ ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മാത്രം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിയാണോ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അതെ ശരിയാണ് കൊടുത്തു എന്ന് തല്ലി അവിടെ പെങ്ങളെ തല്ലി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു കയ്യിലൊരു ഖുർആൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചു മാ ഹാദൽ കിതാബ് എന്താണ് കിതാബ് എനിക്കൊന്ന് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് തരൂല ലസ്തമിൻ അഹ്ലിഹി നിങ്ങളെ ഖുർആാനിന്റെ അഹ്ലികാരല്ല ലസ്തമിൻ അഹ്ലിഹി നിങ്ങളെ ഖുർആാനിന്റെ അഹ്ലികാരല്ല ആയതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുളിക്കണം ശുദ്ധിയാകണം ലാ എമുസുഹു ഇല്ലൽ മുത്തത്ത ഹറൂൻ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആയതിനാൽ നിങ്ങൾ ലാ എമുസുഹു ഇല്ലൽ മുത്തത്ത ഹറൂൻ മുത്തത്ത ഹരിയങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞോടുകൂടെ മഹാനവറുകൾ ശുദ്ധിയായി കടന്നു വന്നു എന്നിട്ടോ ദി ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം പറയാണ് ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ളായിരുന്ന മുസഹഫ് ആ നിലത്തേക്ക് ഇട്ടു അത് എറിഞ്ഞു കണ്ടത് ആകാശ കേട്ടു അപ്പോഴും വേർത്തു ഞാൻ ആകെ ഭയന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വീണ്ടും നിലത്തേക്ക് ഇറിഞ്ഞു വീണ്ടും ഞാൻ പോയി എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഖുർആാൻ എടുത്തു ഞാൻ പോയി പിന്നീട് ഞാൻ കേട്ടത് ആ മിനൂബില്ല അള്ളാനെ കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ടും വിശ്വസിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണേ ഇത് കേട്ടോടുകൂടെ ഉമർദങ്ങൾ പറയുകയാ ഉമർദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷഹാദത്ത് അവിടെ പറയുകയാ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മൂന്നായത്തിലൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് ആയത്തിലൂടെ കിടന്നു പോയി ഇത് കേട്ടോട് കൂടെ റമൈത്തു ഞാൻ എറിഞ്ഞു ഞാൻ പേടിച്ചു പടച്ചോനേ അള്ളാന്റെ പേരുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാന്റെ പേരുകളിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെയും എനിക്ക് പേടി വരികയാ ഞാൻ അത് എറിഞ്ഞു വീണ്ടും മടങ്ങി അപ്പോഴൊക്കെ ഖുറാനിന്റെ ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ ആയത്തുകളും എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാ എന്റെ പെങ്ങളെ ഞാൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഉമർദങ്ങൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ഉമർദങ്ങൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു നേരെ ഓടിയാബി ഞാൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു നബിയെ കടന്നു വരുമ്പോ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സുഹാബത്തൊക്കെ പേടിച്ചു മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റസൂൽക്കറിയാം
നബി ദുആ ചെയ്തു ഈ ദ സ്വീകരിച്ചതാണ് അവിടെ ശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിലൂടെ ഇതങ്ങ് സ്വീകരിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഉമർ ബനുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനു കടന്ന് വരുമ്പോ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു സ്വഹാബ നിങ്ങൾ തടയരുതേ ഉമറിനെ നിങ്ങൾ ആരും തടയരുതേ ഉമർ കടന്നു വരട്ടേ റസൂലുള്ളാടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഉമർ തങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു നബിയെ ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് തോപ ചെയ്ത് പൊറുക്കലിനെ തേടണം നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയാ ഇതായിരുന്നു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അതിന് മുന്നത്തെ ജീവിതം ഞാൻ ഒരുപാട് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞു ഒക്കാല ചന്തയായി നബിയുടെ ദ്വ ആ ദ്വയങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ ഖുർആാനിലൂടെ മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ പ്രതി അള്ളാഹു താനെന്ന് കടന്നു വന്നു അതിന്റെ മുന്നത്തെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം പറയാം كان يعذب جارية له علم بإسلامها تند عدمة بلاد مهدن بيشيرنو كان يعذب جارية له عمر دنگل كند آئرنا عدمة عمر دنگل عربات بيدن بيشيرنو علم بإسلامها عبد إسلام آيان رأي پتان عبد إسلام آيان رأي بلاد بيدن بيشيرنو ترأي عنگن جيبي شيرنو رو مهان പെട്ടെന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു റസൂറുള്ളാടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചറിഞ്ഞു ആ റസൂറുള്ള ചെയ്തു നബിയെ അറിയാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നബിയെ ഒന്ന് പൊറുക്കണം നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഞാനിതിന്റെ ക്യാപ്സിൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിശാജ് പോലും ഭയം നിരുന്നു ഇത്രേ മഹാനായ ഉമർ ബിന്റെ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാൻ ഹിവിന്റെ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ ഇത്ര സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതാ മുത്തുനബി പറയുകയാണ് സത്യം പറയാണ്ബിന്റെ മോനെ നിങ്ങൾ ഒരു വഴിയിലൂടെ പ്രവേശിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ച വഴിയിലൂടെ പിശാജ് കിടക്കില്ല നിങ്ങളുടെ വഴിയല്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു വഴിയിലോട്ട് കിടന്നോ പിശാജ് ആ വഴിയിൽ നിന്ന് പോയി വേറെ വഴിയിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് പിശാജിന് പോലും നിങ്ങളെ പേടിയാ പിശാജിന് പോലും പേടിയാത്ര തീർന്നിട്ടില്ല ഉമർ തങ്ങളുടെ തീർന്നിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലും മുങ്കറിന് കീറിന്റെ വല്ലാത്ത ഭയാനകരമായ രംഗം ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സ്വഹാബത്തിന് ഭയാനകരമായ രംഗം ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സ്വഹാബ തലവര മുടിയുണ്ട് ഒരുപാട് സംഭവ വികാസങ്ങളായിട്ടാണ് കടന്നു വരിക ഉമർ തങ്ങള് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ലാ നബിയെ ഞാൻ അനസാബിത്തും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ അനസാബിത്തും കമാന ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉള്ള മാതിരി തന്നെയാണ് അവിടെ അപ്പൊ ഉണ്ടാകാ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മറെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും നബിയെ മൺ റബ്ബുക്ക എന്ന് ചോദിച്ച നിങ്ങളുടെ റബ്ബാരാന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കും ഏ നബി നിങ്ങളുടെ നബിയാരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചോദിക്കും ഫമൻ നബിയുക്കുമ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ നബിയാരാണ് ചോദിക്കും നബിയെ ഫമൻ റബ്ബുക്കുമ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ റബ്ബാരാ ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കും നബിയെന്ന് ആര് പറയാണ് ഉമർദങ്ങള് ആ സബിതത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറയാ അത്രക്കും ധൈര്യമുള്ള മഹാനാണ് റസൂർ അള്ളാടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു റസൂർ അല്ലാ ചെയ്തു നബിയെ എനിക്ക് തോപയുണ്ടോ ഞാൻ ആ ചെയ്തതിന് മുഴുവനും എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പശ്ചാത്തലിപ്പിച്ച് മടങ്ങണം നബിയെ എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാൻ കരയാൻ തുടങ്ങി ഇതായിരുന്നു ഉമർ തങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമർ തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു ആ സ്വഹാബ കടന്നു വരും നമുക്ക് പോകാം പരസ്യമായി പ്രബോധനം ചെയ്യാം രഹസ്യ പ്രബോധനം ഒഴിവാക്ക് പരസ്യമായി നമുക്ക് പ്രബോധനം ചെയ്യാം സൂറല്ല പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമറെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ആളുകൾ കമ്മിയാ അടച്ചോനെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പച്ചൂര് നബിയെ നമ്മൾ ഇറങ്ങണം നബിയെ നബിയെ നമ്മൾ ഇറങ്ങണം നബിയെ ഉമർ തങ്ങള് അങ്ങ് അങ്ങാടിയിൽ പോയിട്ട് വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങാൻ 
ഞാൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു തടുക്കാൻ ധൈര്യമുള്ളവന് കടന്നു വാടാ ഞാൻ ഉമറാണേ എന്ന് അങ്ങാടികളിൽ പോയി ഉമർതങ്ങൾ പരസ്യ പ്രബോധനം അന്യ തന്നെ സന്തോഷമാണേ ആരാണത് ഞങ്ങളെ ഉമർതങ്ങളാണോ മക്കായില ഉക്കാല ചന്തയെ കിടകിടാ വിറപ്പിച്ചിരുന്നു ാണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടുകയാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉമർതങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിതം കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് മദീനയിലോട്ടുള്ള പലായനമാണ് ഉമർതങ്ങൾ മദീനയിലോട്ട് പലായനം ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് കരുതിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉമർതങ്ങൾ പലായനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം നമുക്ക് അതാണ് പറയാനുള്ളത് ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവരും ഒന്ന് കേട്ടവരൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മളിപ്പോ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഉമർ തങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ഇനിയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോലിഹ് കൂരിയാട് ഷംസു ആപ്സ് ഷുക്കൂർക്ക വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഷുക്കൂർക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് മുപ്പതിനല്ലേ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ ഷുക്കൂർക്ക് നേരത്തെ തുടങ്ങി ഇനി മറ്റുന്നാൽ അന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ മാതിരി പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഇടാണ്ടോ ജംഷീർ ജംഷു വാലിക്കും സലാം ഷാല്ല ആ മഷാല്ല ഇത് നമ്മളെ വളാഞ്ചേരിയിൽ നമ്മളെ സുഹൃത്താണ് നമ്മളെല്ലാം ഗ്രഹിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖൈർ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയിൽ അള്ളാഹു ജംഷീർഖാൻ അള്ളാഹു ജോലിയിൽ ഖൈർ നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആയ ചെയ്യണ്ട് നല്ല നല്ല എഡിറ്റർ കൂടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ പോസ്റ്ററൊക്കെ ചെയ്ത മൂപ്പ് തന്നെയാണ് പിന്നെ അത് തൊയ്യബ് പൊന്നാനി അമീൻ ഇൻഷാല്ലാ വേറെ ആരൊക്കെയെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത ഉമർതങ്ങളുടെ മദീനയിലേക്കുള്ള പലായനം പറയും അതിനു മുന്നേ എന്തിനാണ് ഫാറൂഖ് എന്ന് ഉമർതങ്ങൾ ഉമർ ബിൻ ഫാറൂഖ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അത് എന്താണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ശല മദീനയിലോട്ടുള്ള പലായനം പറയാം എട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് നമ്മൾ വീണ്ടും മദീനയിലോട്ടുള്ള പലായനത്തിലേക്ക് കിടക്കും കമൻസ് ഇടാണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേടു എട്ട് നാൽപ്പത്തിനാലായിരം നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ പോവാൻ ശല്ല ഉറതങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇനി കിടക്കുന്നേ ഉള്ളു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ നിൽക്കണം കേട്ടോ കാരണം പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ സഫുവാൻ ഖുറാമീൻ ഇൻഷാല്ല അഷറഫ് കറിൽ വലൈക്കും അസ്സലാം അസ്സാം വലൈക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് വലൈക്കും അസ്സലാം പ്രവാസികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻസിൽ വരണേ ഇന്നൊരു പ്രവാസി റിയാദ് ഭാഗത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു റിയാദിൽ നിന്ന് ഒരു സോഡിയം കുറഞ്ഞ് ബന്ധപ്പെട്ട് കെ എം സി സി കാര്യമായിട്ട് ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവാരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല ഓക്കെ സവാദ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എട്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കും മുഹമ്മദ് ബിൻ ചോലക്കലാമീൻ മുഹമ്മദ് ഷമീർ വലൈക്കും അസ്സലാം എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് മദീനയിലേക്ക് നമുക്ക് അമൃതങ്ങളുടെ മദീനയിലെ പലായണം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം വേറെ എന്തൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ജാബിർ പി കെ ഗുഡ് സ്പീച്ച് ഇൻഷാല്ല വാ ചെയ്യുന്നത് എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വായിച്ചോണ്ട് അടുത്തത് ഫാറൂഖ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഉമർതങ്ങളെ എന്റെ ഫാറൂഖ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്റെ കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ കാരണം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളേ ഫാറൂഖ് എന്ന പേര് വിളിക്കാൻ കാരണം പിന്നെ വേറെ ഒരു കാരണമാണ് അതായത് ഉമർതങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഉമർതങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്ന് വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ മുസ്ലിമീങ്ങളെല്ലാം ദാരിലർക്കം ദാരിലർക്കമിൽ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കായിരുന്നു പുറത്തേക്ക് വരാതെ ഉമർതങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് വന്നു അടുത്ത ഉമർതങ്ങളുടെ അള്ളാഹു തഫ്രീഖ് ഹക്കിന്റെയും ബാത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനുഹു എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു ഫർക്ക് വരുത്തി ഹക്കിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചൽ കൊടുത്തു അതാണ് ഉമർ ബിൻ ഫാറൂഖ് എന്ന് ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹിക്കാത്തുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രം ജംഷിദ് അലി ശരി അറിയുമോ മസാല അറിയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്
ഇൻഷാല്ലാ മദീനയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഉമൃതങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ മദീനയിലെ പലായനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഷാല്ലാ മഹരിബായി നിസ്കരിക്കാല്ല അപ്പൊ ഇൻഷാ നമ്മൾ മദീനയിലോട്ട് ഉമർദങ്ങളുടെ മദീനയിലേക്കുള്ള പലായനം പറയാൻ എല്ലാവരും അപ്പൊ ഹിസറ പോകണ്ട അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഹിസറ പോകേണ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് എന്തിനാണ് ഹിസറ പോയത് എന്നൊക്കെ അറിയാം അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നേരെ ഉമർദങ്ങളുടെ ഹിജറ നമ്മുടെ വിഷയം ഏതാണല്ലോ ഉമർദങ്ങൾ വല്ലാത്ത ധൈര്യശാലിയായിരുന്നു അത്രേ ധൈര്യശാലിയായിരുന്നു ഉമർദങ്ങള് ഉമർദങ്ങള് അവിടുന്ന് മദീനയിലോക്ക് പലായനം നടത്തുമ്പോ മക്കയിലോട്ട് പോവുകയാണ് മക്കയിലോട്ട് പോവുകയാൻ മക്കയിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ ചെയ്തത് എന്തെന്നറിയോ ആ തായിഫിലൂടെ മുഴുവനും അങ്ങ് തവാഫ് ചെയ്യുകയാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ കയറി നിൽക്കുകയാണ് അന ഉമർ ഞാൻ ഉമറാണേ സൗഹാജിറുൽ മദീന ഞാനിതാ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോവുകയാണ് തടയാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ വന്ന് തടയണേ തടയാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ വന്ന് തടയണേ എന്ന് ഉമർബിൻ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു താലാനു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ പടച്ചവനെ ഒരു മനുഷ്യനും കടന്നു വരുന്നില്ല അലിബിൻ അബി താലിബ് റതിയല്ലാഹു താലാനു പറയുകയാണ് മാ അലിംതു അന്ന ഹദം മിനൽ മുഹാജിരീന ഹാദറ ഇല്ലാ മഖ്ഫിയൻ ഇല്ലാ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് ഒരാളും ഹിജറ പോകുമ്പോ മറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഒളിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഹിജറ പോയിട്ടില്ല ഇല്ലാ ഉമർ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് പോയത് ഇദാ സൗഹാദിറു ഇൽ മദീന ഞാനിതാ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോവുകയാണ് ഞാനിതാ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഉമർ തങ്ങൾ ഹിജറക്ക് പോയത് എന്ന് അലീബിൻ അബി താലി പറയുകയാണ് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാടാ ഞാൻ പോവാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വേറെ ആർക്കും ധൈര്യം വന്നിട്ടില്ല കാരണം എല്ലാവരും പോകുന്നത് പേടിച്ചു വറച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനിതാ പോവുകയാണ് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കടന്നു വാടാ അവിടേക്ക് ഞാൻ പോവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യമുണ്ടോ ആർക്ക് ധൈര്യം വരാൻ ഒരു മഹനൂക്കിനുണ്ടോ ധൈര്യം വരുന്നു ആരും പോയില്ല തടയാനൊന്നുമില്ല ഉമൃതങ്ങൾ പോയി ഉമൃതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് പോയി ഉമൃതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു മഹലൂക്ക് പോലും എന്ത് ചെയ്തില്ല ഉമൃതങ്ങളുടെ തടയാൻ ആരും വന്നില്ല ഉമൃതങ്ങൾ കുറെ പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും തടയാൻ കഴിവുള്ളവർ വരും ഞാനിവിടെ റെഡിയാൻ പക്ഷെ ഒരു മഹലൂക്ക് പോലും വന്നില്ല എന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഉമർദങ്ങൾ മദീനയിലോട്ടുള്ള പലായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിൽ പോകുന്നതിന് ഒരാളും ചെയ്യാത്തത് ഇല്ല ഉമർ ഉമർ ഒഴികെ വേറെ ഒരാളും അങ്ങനെ നടത്തിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും പതുങ്ങി പത്തിട്ടൊക്കെ പോകുന്നു കാരണം എന്താ ശത്രുക്കൾ പിന്നിലുണ്ട് ഉമർദങ്ങൾക്ക് ആ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായിരുന്നു ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനു ഷൈത്താം പോലും കൈ റഫജിക്കയാ ഉമർ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ച വഴിയിലൂടെ ഷൈത്താം പോലും പ്രവേശിക്കില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പറയാൻ ഇതായിരുന്നു ഉമർ തങ്ങളുടെ ഹിജറക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യം പിന്നെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉമർ തങ്ങളുടെ ഖിലാഫത്ത് പറയണം അതുപോലെ തന്നെ ഉമർ തങ്ങളുടെ വഫാത്ത് പറയണം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഖുർആാനും ഉമർ തങ്ങളുമുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഖുർആാനും ഉമർ തങ്ങളും വല്ലാത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ കുറച്ച് നല്ല മഴയാണ് മസാല സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് അറിയിക്കണേ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഉണ്ടോ എന്ന് കമൻസിൽ വരണം ഓക്കെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം എത്രത്തോണ്ട് മഴയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കണം ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അടുത്തത് ഖുർആൻ ഉമർദങ്ങളുടെ ജീവിതമായിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഉമർദങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംഭവം അപ്പ ഖുർആാനിലൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഒന്ന് മാത്രം നമുക്ക് പറയാം ഇൻഷാല്ല ഖുർആാനും ഉമർദങ്ങളുടെ വാക്കുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം ഉമർദങ്ങളെ പറഞ്ഞ സംഭവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ വഹി വന്നു നബിയെ അങ്ങൾ അത് ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻഷാല്ല സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആണ് ഇൻഷാല്ല ജംഷർ ക്ലിയർ ആണെന്നാ പറഞ്ഞു നിമിഷം തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടോ നമ്മള് ഹിജറയുടെ വിഷയം പറഞ്ഞു ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമർനങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയുടെ ഭാര്യമാരോട് അതിന് നിങ്ങളൊന്ന് മുഖം മറക്കണേ അതിന് മുന്നേ സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒ
ഉമറബൻ എന്റെ കത്താ പ്രതികൾ താലാനു ഭാര്യയോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു റസൂറുള്ളാടെ ഭാര്യയോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സൈനബാ ബീവി പറഞ്ഞു ഇന്നെ പൊന്നു മോനെ നീ അതാബാൾ വഹി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലല്ലേ ഇറങ്ങുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതാബാണെന്ന് സൈനബാ ബീവി പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുകയാൾ പഠിച്ചോനെ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിറങ്ങുകയാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തങ്ങ് ഓതുകയാൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയവരോടൊക്കെ പറയണം മറക്കാൻ പറയണം മുഖം മറക്കാൻ പറയണം നബിയെ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞ ഉടനെ ജബിരി അലി ഇസ്ലാം ഇത് ഇറക്കി ഉടനെ അയ്യദൽ ഇസ്ലാമർ ഉമറിനെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് ശക്തിയായിരിക്കുകയാൽ സുറുന്ന പറയാൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉമർദങ്ങൾ പറഞ്ഞതോടൊപ്പം തന്നെ വഹി ഇറങ്ങുകയാൺ വല്ലാത്തൊരു മഹാനല്ലേ ഉമർ പിന്നെ നോക്കണേ വഹിയങ്ങ് ഇറങ്ങാൻ വഹിയങ്ങ് ഇറങ്ങുകയാൻ വഹി ഇറങ്ങാൻ ഉമർദങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉടനെ വഹി ഇറങ്ങുകയാൺ ഇതാണ് ഉമർദങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയാൺ വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാൻ ഖുർആൻ ഇറങ്ങി എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു ഉമറേ നിങ്ങൾ വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് ഉമറേ എന്ന് പ്രവാചകൻ അവിടുന്ന് പറയാൻ കേറുന്നിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവർ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഖുർആാനും ഉമർദങ്ങളുമായിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഒന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതായിരുന്നു ഉമർദങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ മറക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വഴി ഇറങ്ങി എന്നാ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് അടുത്ത നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാനുള്ളത് ഉമർദങ്ങളുടെ ഖിലാഫത്താണ് അതിനു മുന്നേ റസൂറുള്ളാടെ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു വേദനജനകമായൊരു സംഭവം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു വേദനാജനകമായൊരു സംഭവമാണ് ഉമർദങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അതി അള്ളാഹു താലാനുവിനെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇൻഷാ ഒരു രണ്ടു വരി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പ്രവാസികളെ പറ്റി നമ്മൾ പാടിയ ഒരു പാട്ടിന്റെ രണ്ടു വരി പാടാം ഇഷാല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമർദങ്ങളുടെ ഖിലാഫത്ത് അബുൽ അബുൽ ഉമർദങ്ങളുടെ വധിക്കുന്ന രംഗവും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദ്വാര ചെയ്ത് പിരിയാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രണ്ട് വരി മലനാടിൻ മിഴി ഓർത്ത് വസന താൽമാനം കോർത്ത് പ്രയാസ പ്രവാസത്തെ പുണർന്നതാണേ എന്നും പ്രവാസികൾ മലർ ചിന്തും സുഗന്ധം തന്നെ അഹതോന്റെ വിധിയാലെ മരുമണ്ണിൽ പറന്നെത്തി ഉടയോറിൽ തണലേകാൻ ചുമടുമേത്തി ഇന്നും കുളിർപ്പെയ്യും കിനാക്കളോ നിലവിൽ ബാക്കി കൊറോണ ഈ മഹാമാരി ഇഹമാകെ പടരുന്നു ഗതിയില്ലാതെരിയുന്ന കനലാകുന്നു നമ്മളെ മുഹസിൻ വാഫി കരിങ്കില തണി നമ്മളെ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഗാനാണ് നമ്മളിത് പാടിയിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മനസ്സിലായില്ല ഉസ്താദെ ഹംസ സലാം കലപ്പത്തൂർ അസ്സാം വലൈക്കും വലൈക്കും സ്ലാം ഈ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്താന്ന് എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല മാ ഫഹിംസു എന്താന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറയും എന്താ മനസ്സിലാവാത്ത നമ്മൾ അടുത്തതൊരു പ്രധാന സംഭവത്തിലേക്കാണ് ഉമർദങ്ങളുടെ ഖിലാഫത്തിന്റെ സംഭവം ആ റസൂർദാനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അതായത് ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സംഭവമാണ് ഇന്നൊക്കെ മയ്യത്തിരുന്ന് തുടങ്ങുന്ന അഭൂകൃതങ്ങൾ ആയത്തോ ജി പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഓതി ആ ഒരു സമയത്തെ ഉമർദങ്ങൾ തളർന്നൊരു സംഭവം ഉള്ളൂ ധൈര്യം പോയി തളർന്നൊരു സംഭവം ഉമർദങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അത് റസൂർദാട വഫാത്തിന്റെ രംഗത്ത് മാത്രമായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉമർദങ്ങൾ ധൈര്യശാലിയായിരുന്നു ധൈര്യശാലിയായിരുന്നു ഉമർബിനു ഖത്താബ്രതി അള്ളാഹുത്താലും നോക്കണം മുൻഗർണക്കീർ വന്ന് ഇങ്ങനൊക്കെ അവർ മലക്കോളൊന്ന് ചോദിക്കും പറയുമ്പോ നബിയെ 
ഞാൻ അങ്ങ് അങ്ങനെ സാബിത്തും കമാന ഞാൻ എപ്പോഴുള്ള മാതിരി തന്നെ അപ്പോൾ അതെ എന്ന് ഞാൻ അവരോട് തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന അവർ നമ്മളൊക്കെ സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ നബിഡ വിശദീകരണം ഉണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് അതെപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്നത് അതാണ് ഉമൃതങ്ങൾ ആകെ ഒരു രംഗത്ത് മാത്രമേ തളർന്നു പോയിട്ടുള്ളൂ അത് ഹബീബായ നബിയുടെ വഫാത്തിന്റെ ആ സമയത്താണ് അള്ളാ അവരോട്ട പറഞ്ഞതാണ് അത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അത് ഇപ്പം ഒഴിവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അഷാല്ല വേറെന്ത നമ്മൾ ഇനി നേരെ ഖിലാഫത്തിലേക്ക് കിടക്കല്ലേ സമയം ഒരുപാട് വെറുതെ കളയണ്ടല്ലോ ഖിലാഫത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കല്ലേ അബ്ദുൽ സലാം ഡി എസ് എം സൂപ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് എന്താണ് മനസ്സിലാവാത്തതെന്ന് കമന്റ് ചെയ്യോ ഹംസ അതുകൂടെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യോ സാല വെള്ളം ഒരുപാട് കുടിക്കുന്നുണ്ട് പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് നല്ല മഴ മസാല എന്താണ് മനസ്സിലാവാത്തത് ഹംസക്ക എനിക്ക് ആളാ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താണ് മനസ്സിലാവാത്ത ചോന്ന് പറയണേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഖിലാഫത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോ പിന്നെ ഖിലാഫത്ത് ഖലീഫ ആയപ്പോ ഉണ്ടായ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കുമത തങ്ങളുടെ ആ വഫാത്തിന്റെ രംഗം കൂടെ പറഞ്ഞ് കുമര തങ്ങൾ മൗന കൊടുത്ത ഉപദേശം ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം വേഗം പറ ഒമ്പത് മണി ഒരു ഒമ്പതരയോട് കൂടെ നമുക്ക് നിർത്തണം ഇഷാല്ല ഒമ്പതരോടുകൂടെ നമുക്ക് നിർത്താനുള്ള ഒരു സംവിധാനം എത്തണം അതുകൊണ്ടാ ആരാ കമൻസിൽ വരൂ കാണാല്ലേ കമൻസ് കാണുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് എത്തിയിട്ടില്ല ആള് പോയിട്ടുണ്ടാവും വേറെ എന്താ നമുക്ക് അടുത്തത് പോവല്ലേ ഖിലാഫത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോണോ അതോ എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇഷാ ഒന്ന് പറയും കമന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരട്ടെ വല്ലാത്തൊരു ജീവിതമാണ് കേട്ടോ വല്ലാത്തൊരു നമ്മള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവും ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തോ പുതിയ ഒരു വൈറസ് കൂടെ വന്നു എന്നൊക്കെ ചൈനയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു അല്ല കാക്കട്ടെ അള്ളാഹ് നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അല്ല അടുത്തത് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ഇസ്തി ഖിലാഫ് ഉമർ റബി അള്ളാഹു താലാൻ ഉമർ തങ്ങളുടെ ആ ഖിലാഫത്തിന്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഖലീഫയായിരുന്നു ഖലീഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കണം അത് ഉമർ തങ്ങളുടെ മാരി അതും ചിലപ്പോ പറയുന്ന എനിക്കും കേൾക്കണ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അത്രക്ക് നീതിയ അദാലത്ത് ഉമർ പ്രതി അള്ളാഹു താലാനു പ്രസവനെ എന്തൊരു നീതി എന്നറിയോ നമുക്ക് പറയണം ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഉമർ തങ്ങളുടെ നീതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഭരണ ഭരണകർത്താ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഓരോ രാജ്യത്ത് ഗവർണറായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയുന്ന ആ വർത്താനം ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒരു ഗാംഭീര്യത്തിന്റെ വർത്താന മുഹാബിയ റബി അള്ളാഹു താലാനു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു മൂന്ന് സംഘത്തോട് പറയുന്ന നിഷാദ് നമുക്കത് പറയാം ഇ കെ ഇബ്രാഹിം കുട്ടീസ് വാച്ചി സക്കീർ ഹുസൈൻ അൻഷിദ് അനു മസാല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല അതിലേക്ക് കടന്നാലോ ഖലീഫയുടെ മൃഗങ്ങളുടെ ആ ജീവിതത്തിലോട്ട് കടന്നാലോ ലത്തീഫ് ചോളയിൽ ആനക്കര സൂപ്പർ സക്കീർ ഹുസൈൻ വാലൈക്കും അസ്സലാം ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റഹിയാന്റെ ചരിത്രം ഉണ്ടാകുമോ ഇൻഷാല്ല നമുക്കത് പറയാം ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റഹിയാന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ എത്രത്തോണ്ട് നമ്മൾ ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നോ എത്രകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്വഭാവത്തിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം ഓരോ ആഴ്ച ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ അസറത്തിൽ മുഖശ്ശരിങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് കരുതിയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഷാദാർത്ഥം നമ്മൾ പറയാം ഇൻഷാല്ല നമ്മള് ഇതിലേക്ക് പോയാലോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാത്തോണ്ടാവും ആളുകൾ ചിലപ്പോ ഒന്നും പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ടവരൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തില്ലേ ഷാല്ല അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉമർ തങ്ങളുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു രംഗം എന്റെ സ്വഹാബത്തെ ഞാനും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇബത്തലൈ തുമ്പിക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാനും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഇബത്തലൈ തുമ്പി നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടല്ലോ രണ്ടുകൂട്ടരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൻ ഇതൊരു ഭരണകർത്താവിന്റെ ഭരണമേറ്റെടുക്കുമ്പോഴുള്ള വർത്തമാനമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് സ്വഹാബത്തെ എനിക്ക് പേടിയാണ് സ്വഹാബ നിങ്ങൾ എന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടും പരീക്ഷിച്ചു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ
വല്ലാത്തൊരു ഇബിത്തില ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇബത്തിലെ തുമ്പി കുമ്പത്തിലെ തുമ്പി നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹാബ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നന്മ ചെയ്താൽ ആ നന്മയെ അവൻ അധികരിപ്പിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും മോശം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതാണേ നന്മ ചെയ്തോ ചെയ്തോട്ടെ ഹാസന അവൻ അവന്റെ നന്മ അധികരിപ്പിക്കട്ടെ മോശത്തരം ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ ശിക്ഷിക്കുമേ എന്ന് ആക്കിബഹു ഞാൻ അവനെ ശിക്ഷിക്കുമേ എന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് പ്രതി അള്ളാഹു താരാനുവിന്റെ തുടക്കത്തിലെ പ്രഭാഷണം ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആ സമയത്തുള്ള പ്രഭാഷണമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അള്ളാ നോക്കി നിങ്ങൾ എന്തൊരു പ്രഭാഷണാണ് എന്തൊരു പ്രഭാഷണമാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു സുഹാബാ ഞാൻ തന്നെ ഹലീഫയാകണോ എന്തേ ഈ മദീനയിൽ ഒരൊട്ടകമെങ്ങാനും ഒരൊട്ടകമെങ്ങാനും ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ നാളെ അള്ളാന്റെ മഹസറയിൽ ഉമറു മറുപടി പറയണമല്ലോ ണേ പ്രിയമുള്ളവരെ അധികാരത്തിന് തല്ലുകൂടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അധികാരം എന്നുള്ളത് ഒരു അലങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിന് കൊതിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വഹാബാറിന് പേടിയാ സ്വഹാബാ ഉമറ് കരയുകയാ സ്വഹാബാ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അനീതി ചെയ്താൽ മരിക്കുമടാ എന്ന് പറയാൻ ഒരാളെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഭരണാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭരണാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വല്ലാത്ത നീതിയാണ് ഒരു ദിവസം അവിടെ നിന്ന് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബർ അതിഹു താരാനുയോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാപ്പാക്കൊരു നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചൂടെ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഹസ്തമോളെ അമ്മാ തൂക്കിരീനമാക്കാനോസൂലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സംഭവിച്ചത് നിനക്കറിയുന്നതല്ലേ റസൂറുള്ളാക്ക് നടന്നത് നിനക്കറിയുന്നതല്ലേ റസൂറുള്ള കൊണ്ടുപോയത് നിനക്കറിയുന്നതല്ലേ ഹസാബിക്കരഞ്ഞു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മോളെ റസൂളുള്ള ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച വേദന നിനക്കറിയുന്നതല്ലേ ഉമർ അത്രയൊന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഉമറിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കം ഇസ്ലാമിലല്ല ഉമർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഫ്സമോളെ എന്നിട്ട് റസൂറുള്ള പോലും സുഖം അനുഭവിക്കാത്തത് ഉമർ അനുഭവിക്കുകയോ വേണ്ട പൊന്നുമോളെ എന്ന് ഉമർ ഉമൃതങ്ങളാണ് ഉമൃതങ്ങൾ എങ്ങനത്തെ നല്ല യുവാവാണ് നല്ല യുവാവാണ് നമ്മൾ കരുതും ഒരു വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് ഉമൃതങ്ങൾ ആ ഉമൃതങ്ങളെ ഇപ്പൊ എന്ത് നോക്കണേ ആ ഒരു മാറ്റം ചേഞ്ച് അല്ലെ റസൂർ മാക്കാന റസൂറുള്ള റസൂറുള്ളാക്ക് മാക്കാന റസൂറുള്ള റസൂറുള്ളാക്ക് ആ സംഭവിച്ച ഒന്ന് നിനക്കറിയുന്നതല്ലേ അഫ്സ നീ ഓർക്കണല്ലേ അഫ്സ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവരവരെ കരയിപ്പിച്ചു അത്രേ കരയിപ്പിച്ചു ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അമൃതങ്ങളുടെ ഫത്തഹിന്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അമൃതങ്ങളുടെ ആ ഖിലാഫത്തിന്റെ കാലഘട്ടം മുഴുവനും കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഷാമും മിറാക്കും എല്ലാം ഫത്തായപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ആണ് ആരെങ്കിലും ഗനീമത്ത് മുതൽ ഓരിച്ച് വന്നിട്ട് കൊടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമൃതങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത ഉമൃതങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുക്കാതെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകും അതാണ് ഉമൃതങ്ങൾ ഒരു വസ്തു പോലും ഒന്നും എടുക്കില്ല മുഴുവനും ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുമായിരുന്നു ഇത്രേ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി തീർന്നിട്ടില്ല എന്തൊരു മനുഷ്യനാണല്ലേ എന്തൊരു മനുഷ്യന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അവ്വലുമൻ ജമാൻ ഖുർആാന ഖുർആൻ ആദ്യമായി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ മഹാനാണ് അവ്വലുമൻ ജമാൻ നാസൽ സലാത്തു തറാവിഹ് സലാത്തു തറാവിഹിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ച മഹാനാണ് മസ്ജിദ് നബവി ഉഷാറാക്കി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താരാനുഹുവിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉമൃതങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് റസൂർദ പറയുമത്രേ അശദ്ദു ഉമ്മത്തി ഉമർ 
അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് ഏറ്റവും ശക്തമായത് ഒമറാണ് അള്ളാന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ കുടുംബ എന്റെ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായവൻ അതെന്റെ ഒമറാണ് പറയുകയാണ് എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശക്തവാനുമറാണ് ഉമർദങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ദിവസം ഉമർബിനുൽ ഖത്താബ് റതികന്നാഹു താലാനഹിയുടെ ഭാര്യക്ക് അബൂ മൂസലി അവിടുന്ന് ഒരു പുതപ്പ് സമ്മാനമായി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഉമർദങ്ങൾ എവിടെയോ വഴിദൂരങ്ങളിൽ പോയി സഞ്ചരിച്ച് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഈ പുതപ്പ് കാണുകയാണ് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു ഇത് ആരുതെന്ന പുതപ്പാണ് ഇത് അബൂമൂസൽ നസ്രി സമ്മാനമായി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഉമർദങ്ങളുടെ മുഖം എന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാണ് ഇത് വാങ്ങിയത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് അബൂമൂസൽ നസ്രിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സമ്മാനം വാങ്ങിയത് എന്തിനാണ് പുതപ്പ് വാങ്ങിയത് അബൂമൂസൽ അസരിയെ വിളിക്കുകയാണ് അബൂമൂസൽ അസരിയെ ഈ പുതപ്പിന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇത് എടുത്തു കൊണ്ടു പോക്കോളൂ ഒരാളിൽ നിന്നും ഒരാളിൽ നിന്നും ഒന്നും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഒന്നും വേണ്ട ഉമൃതങ്ങൾക്ക് ഉമൃതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പടച്ചോനെ നീതി നിലനിർത്തിയോ എന്ന് മാത്രമാണ് ഒന്നും വേണ്ട ഉമൃതങ്ങൾക്ക് നീതിയാണ് പ്രധാന ഉമൃതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദിവസേന രാത്രി ഇറങ്ങി നടക്കും ഒരു ദിവസം ഉമർദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഒരു ദിവസം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കുറച്ച് മക്കൾ ഇങ്ങനെ കരയുക കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ പാതിരാത്രിയാണ് ഇത് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മക്കൾ ഈ വെള്ളം തളച്ചത് കണ്ടിട്ടുറങ്ങാനാ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല ലാഹുവേ ഇത് കേട്ട ഉടനെ ഉമൃതങ്ങൾ കരയുകയാണ് ഇത് കേട്ട ഉടനെ ഉമൃതങ്ങൾ കരയുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഓടുകയാണ് ഉമൃതങ്ങൾ ഗജനാവിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടുന്ന് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് തോളിലേറ്റി ആ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വരികയാണ് ഇത് നടന്നു വരുമ്പോൾ ആരോ ചോദിച്ചു മറേ ഞാൻ എടുക്കണോ മറേ ഒരു ഭരണാധികാരി തോളിലേറ്റി നടന്നു വരികയാണ് അല്ലാ ഇതങ്ങ് പറയുമ്പോ അനമ്മും നാളെയുടെ അന്ത്യനാടിൽ പടച്ചോന പടച്ചോനോട് ചോദിക്കും എനിക്കാണ് ഇതിന്റെ മസൂലിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മനുഷ്യ ഇത് ഞാൻ തന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് കൊടുത്തു പോന്ന ഭരണാധികാരി ഉമൃതങ്ങളല്ലാതെ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ ഇതേവരെ കടന്നു പോയിട്ടില്ല ഇനി കടന്നു പോകാനും പോകുന്നില്ല ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തു കരഞ്ഞു ഉമർദങ്ങൾ പടച്ചോനെ ഞാൻ ഭരിക്കുമ്പോ ഒരു വീട്ടില് ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടിരിക്കുകയോ പാടില്ല ഉമർദങ്ങൾ സ്വയം നടന്നു സ്വയം ആ ഭക്ഷണ കൊതികളെ തോളിലേറ്റി വന്നുകൊണ്ട് പാചകം ചെയ്തു കൊടുത്തു അനം മസൂരും ഫില്ലാഹിറ നാളെയുടെ ലോകത്ത് എന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഭരണാധികാരി ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ ഇതേവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി കഴിയാനും പോകുന്നില്ല ആർക്കിത് പറയാൻ കഴിയും ആർക്കിത് പറയാൻ കഴിയും എന്തൊരു നീതിയാണ് പടച്ചോനെ എന്തൊരു നീതിയാണ് തീരുന്നില്ല നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിയുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ തീരുന്നില്ല യാല്ലാ മൂന്നാളുകളെ വിളിക്കുകയാണ് മൊഹാബിയ റതികാഹു താലാനുവിനെ വിളിക്കുകയാണ് 
അമ്പ്രബിനെ വിളിക്കുകയാൾ ഹാലിദുബിനെ വിളിക്കുകയാൾ മൂന്നാളുകളെയും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നാൽ ഇന്ന ഭാഗം വീതിച്ചു തരാൻ പോവുകയാൽ അവിടുത്തെ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ നേതാക്കൾ നിങ്ങളാണ് ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് ഒരു ഷർത്തുണ്ട് സന്തോഷ ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ ഷർത്ത് പറയൂ ഉമൃതങ്ങളെ ഷർത്ത് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യം അവിടെ ഗവർണറാക്കാൻ പോവാണ് ഗവർണറാക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര സമ്പാദ്യമുണ്ട് ഞാനത് അളക്കും അളന്നു നോക്കും പരിശോധിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടിയാൽ അതെടുക്കപ്പെടും ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ചു കൂടിയാൽ മതി ബാക്കിയുള്ള ഇങ്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴും അത്ര ഇങ്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇതിന് ഭരണമേൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഉണ്ടോ അത്ര മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഭരണം കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടിയാൽ തൂഹതു അത് എടുക്കപ്പെടും പൈത്തുൽമാലിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് ഹാലിദുബിന് വലിയ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ സ്വയം കച്ചവടം ചെയ്യാലോ ഭരണാധികാരികളുണ്ടാവും അതല്ല കച്ചവടം ചെയ്യാലോ ഭരണാധികാരികളാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് സ്വയം ബിസിനസ്സോ കച്ചവടോ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ വന്ന ലാഭമോ പറ്റില്ല അതും ഞാൻ എടുക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇതാണ് നീതി നോക്കണേ അതും ഞാൻ എടുക്കപ്പെടും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് എത്ര വർഷമാണോ അത്ര വർഷം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കൂടിയാൽ അത് ബൈത്തുൽ മാലിലേക്ക് ഉഹദോ എടുക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊരു നീതിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്റെ സാധാ പ്രജകളോടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അത്ര വിഷയമില്ലാതെ പോകും ഇത് പ്രജകളോടല്ല പറയുന്നേ ഈ പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളോട് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് ഒരു ഷർത്തുണ്ട് പറ്റു നോക്ക് നോക്കുന്നു ആരെങ്കിലും നിൽക്കോ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടാൻ പാടില്ല എന്താ പറഞ്ഞ് പറയാൻ എനിക്കും കഴിയൂ കേൾക്കാനും എനിക്കും കഴിയൂ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കുറെ പണിയുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകാൻ ഗ്രഹിക്കട്ടെ തീർന്നിട്ടില്ല ഒരുപാട് നീതി അദാലത്ത് ഒമർ പിന്നെ ഹത്താ പ്രതി അള്ളാഹു താലാനിന്റെ നീതി പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തീരില്ല ചാ ഒറ്റ ഒരു സംഭവം കൂടെ പറയണം നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒമർ തങ്ങളുടെ നീതിയെ പറ്റിയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് അരക്കി ഒരുപാടൊക്കെ കമന്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടു ഷമ്മാസ് വലൈക്കും അസ്സലാം ഫൈസൽ വീപ്പി നിലമ്പൂർ അറിയുമോ ഫൈസൽ ഖാൻ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈവിന്റെ ആളാണോ അങ്ങനെയാണേ അറിയും വലൈക്കും അസ്സലാം ഇഹയ്യ കാസിൻ അലീദ ശമംഗലം കുറച്ചുകൂടി ഗ്യാഷിദ് മാൾ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് സജീർ സ്റ്റക്കാവുന്നു അതെന്താ സംഭവം എനിക്കറിയില്ല സ്റ്റക്കാവുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും എ പി എസ് യാസർ ബാവ വിശ്വാച്ചി സ്റ്റക്കാവുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഒന്നറിയണവർ പറയണം എന്താണത് സ്റ്റെക്ക് ആവുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അങ്ങനൊരു പ്രശ്നം അടക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്ത് പറയാണ് സ്റ്റെക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വോയിസ് കട്ടാകുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് പറയൂ ഷാനിബ് ഷാനു വലൈക്കും അസ്സലാം വോയിസ് സ്റ്റെക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്ത് പറയല്ലേ ഇടക്ക് വെച്ച് ഒരുപാട് മുറിയുന്നുണ്ട് ഫൈസൽ വയനാട് വലൈക്കും അസ്സലാം വയനാടുള്ള ഫൈസൽ കള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്റ്റെക്കാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈറായിരുന്നു ഒരുപാട് എങ്ങനെയാണ് എനിക്കറിയില്ല എം പി ഹാഫ് മുഹമ്മദ് ഇസ്വാച്ചി ഇല്ല ഷമ്മാസുവിന് സ്റ്റെക്കാകുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത് അതെ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് ഇട്ടപ്പോ ഒരുപാട് സ്റ്റെക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ നമുക്ക് അടുത്ത വേഗം പറഞ്ഞു നിർത്താൻ പക്ഷെ അത് ഒമ്പതേ കാലായില്ലേ നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് അരക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനാണ് ഈ പറയാൻ കേട്ടോ ഷാദ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉമർദങ്ങളുടെ ഒറ്റ ഒരു നീതി കൂടെ പറയാം ജയ്തൂനെണ്ണ ഏ ഉമർദങ്ങൾ കിട്ടി കുറച്ച് ആരോ സദക്ക കൊടുത്തതാണ് ജയ്തൂനെണ്ണ ഈ ജയ്തൂനെണ്ണ കൊടുത്തപ്പോ ഉമർദങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉമർദങ്ങൾക്ക് സതക്ക് കിട്ടിയ സാധനം അത് ഉമർദങ്ങള് ജനങ്ങൾക്ക് പൈസക്ക് വിറ്റ് ആ പൈസ ബൈത്തുൽ മാലിലേക്ക് മാറ്റാന്ന് കരുതി ആ പൈസ ബൈത്തുൽ മാലിലേക്ക് മാറ്റാം ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ബൈത്തുൽ മാല് അങ്ങനെ ജയ്തൂൻ എണ്ണ ഒരു പാത്രത്തിൽ അന്നത്തെ പ്രത്യേകത തോല് കണ്ടുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് അതിലാണ് കൊടുന്നിട്ടുള്ളത് അത് മുഴുവനും പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഓരോ ജനങ്ങൾക്ക് അവരവരുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് വെക്കുക എന്ന് പറയും ഒരു ബൈത്തുൽ മാലേക്ക് വേണ്ടി ക്യാഷ് എടുക്കുക ഓരോ കൂവ് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഒന്നും
ഉമർദങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാട് പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അത് കുറെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ താലയിലും താടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് മനോഹരമായിട്ട് ഇതാക്കി ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചാറണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉമർദങ്ങൾ ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ അലി അള്ളാഹു താലേന്റെ നേരേക്ക് തിരിഞ്ഞു അപ്പൊ മോനെ കാണാൻ നല്ല ചന്തമുണ്ട് ജയ്പൂർ എണ്ണങ്ങനെ മുടിയിലൊക്കെയാണ് പരട്ടിയിരിക്കാം ഇതിനൊരു കണ്ട പൊമർ നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നു നിങ്ങൾ ഇതാണോ ഖലീഫയുടെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ നിങ്ങൾ ഈ തേച്ച എണ്ണയുണ്ടല്ലോ ഇത്ര ആളുകളുടെ മുതല ഒന്നുമില്ല സഹോദരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയ കടലാസ് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ കൂബയിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഒന്ന് മുടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് തുറച്ചേ കെട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങളെ പോലത്തെ കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നില്ലേ അബ്ദുല്ലാഹിൻ പറഞ്ഞോട് പറയാ പതിവാണ് അഹരിക്ക് പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മോ തല മുണ്ടനം ചെയ്യണം വടിച്ചു കളയണം ആ എണ്ണ തേച്ചതിന്റെ പേരിൽ തന്റെ തലയെ വടിച്ചു കളയണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റബിദുള്ളാഹു താരാഹു തന്റെ മോന് കൊടുത്ത ഉപദേശ എന്തൊരു നീതിയാണ് നോക്കി നിങ്ങൾ എന്തൊരു നീതിയാണ് അള്ളാഹുവേ വല്ലാത്തൊരു നീതി ശല ഞാൻ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ വരട്ടോ ഒന്ന് മിനിറ്റ് ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വന്നു വേം വന്നു ഇഷാല്ലാ അപ്പൊ അതാണ് അതാണ് ഉമർദങ്ങളുടെ നീതി എന്ന് പറഞ്ഞത് എണ്ണ തീരെ ഇല്ല ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെയോ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർദാനും പിഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത എണ്ണയിൽ നിന്ന് ആ എണ്ണ പോലും പറ്റൂല മുടി മുണ്ടനം ചെയ്യണമെന്ന് മഹാനായ ഉമർ ബനൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താരാനോ അവിടെ നിന്ന് പറയാ എന്തു എന്തൊരു നീതി ഈ നീതിയെ കാത്തിയ ഭരണകർത്താക്കളോട് പറഞ്ഞത് പുറമെ പുറമെ എന്റെ അമൃതങ്ങളോട് കൂടെ ഞങ്ങളെ ഇനി സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല കുറച്ചു നേരം കമന്റ് വായിക്കാം ഹാരിസ് മാനി വലൈക്കും സലാം നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് വഫാത്തു ഉമറാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിർത്തും ഷാല്ല അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ ദ്വാ നടത്തി പിരിയാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വഫാത്തു അമർ ബിൻ ഖത്താബ് പ്രതി അള്ളാഹു താരാനുമാണ് നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളിലൂടെ കിടന്നു അവിടുത്തെ ഖിലാഫത്ത് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഉമർദങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യമുണ്ടായ ആ സമയത്ത് ഖുർആാന് രായത്തോതിയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉമർദങ്ങൾ ശാന്തമാകുമത്രേ പിന്നെ ഉമർദങ്ങൾ എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു അള്ളാഹു എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹീദാകാനുള്ള തോഫിക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ എന്ന് ഉമർദങ്ങൾ എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു ഇനി അതാണ് പറയാനുള്ളത് പ്രധാന സംഭവമാണ് ലൈനുള്ളവർ പ്രയാസമുള്ളവരാരും പോകരുത് ഉമർദങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ജീവിതം ആ വഫാത്താണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഉമർദങ്ങൾ വെള്ളം ഇടക്കിടക്ക് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കാമോ ആ വെള്ളം ഇടത് കൈ കൊണ്ടല്ല കുടിച്ചത് അത് ഈ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കുടിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഈ സാധനം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ കൈ ഏതാ കുടിച്ചിട്ടുള്ളത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രശ്നം ഓക്കെ പിന്നെ ഉമർദങ്ങളുടെ ആ പറഞ്ഞ് ഉമർ പ്രദേശുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ പ്രതി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ സമയം ഒരുപാട് വഴികിയോ കുറെ ലൈനിൽ നിന്ന് പോയി ഒമ്പത് ഇരുപതായി ഇൻഷാല്ല പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും വർത്താനം നമുക്ക് അത് കൂടെ പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ നിർത്താം ഉമർദാഹു എല്ലാവർക്കും ഹൈറ് നൽകട്ടെ കമന്റ്സിൽ വരൂ കഴിയുന്നവരൊക്കെ 
മേലോട്ട് പോയ കമൻസ് പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം സെലീം പി എ ഇസ് വാച്ചിങ് സെലീം ഫോർ വൈ വാച്ചിങ് ഇന്ത്യ ആരൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ല അതും കൂടെ പറയണം നമ്മളിപ്പോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഉമർ ഖത്താ പ്രതി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ ജീവിത സംഭവങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാരും മറക്കരുതേ ഉമർ തങ്ങളുടെ ആ വഫാത്ത് കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താം ഇൻഷാല്ല എന്റെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം സാധ ഇൻഷാല്ല അമീൻ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ പേരായിരുന്നു അല്ലെ അൽ അമീൻ എന്ന് മദീനക്ക മക്ക കാലത്ത് വിളിച്ച മക്കാർ ആദ്യം വിളിച്ചിരുന്നത് ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യും അലി പി ടി വളപുരം മാഷ അള്ളാ വളപുരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലൈവിലും വളപുരം വന്നിരുന്നു അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ചൗക്കത്ത് കുഴപ്പമില്ല സോറി കുഴപ്പമില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് നല്ല ചോദ്യമാണ് ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്തതാരാ ഒരു കമൻസിൽ വരൂ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ തീരെ കമൻസ് വായിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ പ്രധാന വിഷയത്തിൽ എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമായതുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് വല്ലാത്ത മുതിരാതിരുന്നത് ഇൻഷാല്ല വേറെ ആരൊക്കെ അരി പിറ്റി കൂടെ പറയും അല്പം വൈകി അതെ കുറച്ച് വഴി നമ്മൾ ഇന്ന് എട്ടരക്ക് തുടങ്ങിയിരുന്നു നമുക്ക് സമയം മാറ്റി ഒമ്പതര മണിക്ക് ആക്കി എല്ലാവരും കിട്ടും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ലൈനിൽ വരും പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉസ്താദ്മാരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സമയം ആക്കാട്ടെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഞായറാഴ്ചകളിലാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല നോക്കാം പരമാവധി ആ സമയത്തേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഇൻഷാല്ല അതോ നമ്മുടെ ഇനി വിഷയത്തിലോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ കമന്റ്സ് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല വല്ലാത്തൊരു സംഭവത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളവർ വേഗം ചോദിക്കാം പറയാനുള്ളവർ എന്തേലൊക്കെ ഒന്ന് പറയാലോ കാണാ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ കഴിയില്ല പറയാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വരൂ കമന്റ്സിൽ വരൂ മേക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കമന്റ്സ് ആരെങ്കിലും വായിക്കാം നമുക്കിനി അവിടുത്തെ ആ വഫാത്തിന്റെ രംഗത്തേട്ട് കിടക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ ആളുകൾ എത്തിക്കോളൂ സമയം ഇപ്പോ നമുക്കൊരു ഒമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഒമ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ ലൈനിലുള്ളവരൊന്ന് ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസമുണ്ട് ചില ഏരിയകളിലൊക്കെ അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മളെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിൽ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫ്രിക്കത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അള്ളാഹു ആ ഉമ്മക്ക് എല്ലാ പ്രയാസവും മാറ്റി ആഫ്രിക്കത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നന്മ ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്തോട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ആരെയും നന്മയെ തടയാൻ നിൽക്കണ്ട എത്ര പാവങ്ങൾക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ ഒരുപാട് നന്മകൾ കിട്ടുന്നത് എന്തിനാ നമ്മൾ തടയുന്നത് നമ്മൾ മാന്യുൽ ഹൈർ ആകരുത് ഹൈറിനെ തടയുന്നവനാകരുത് ഹൈറിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരാകണം ചെയ്തോട്ടെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സഹായം ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ സഹായം കിട്ടട്ടെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം ആരൊക്കെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് വന്നാലും അവർക്ക് സപ്പോർട്ടാണ് നൽകേണ്ടത് നന്മയുടെ വാഹകരാണ് അതിലൂടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവരുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അത്തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളല്ല പേഴ്സണലി നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ബന്ധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും കൂടെയാണ് അള്ളാഹു ആഫ്രിക്കത്തുള്ള ദുരിതാശ്വാസം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആയതിനാൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നന്മയെ നമ്മൾ അദ്ദേഹം ഓരോ നന്മകൾ ചെയ്യുന്നതും സമൂഹത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഉമ്മ കാഫിക്കത്തുള്ള ദുരിതാശ്വാസം കൊടുക്കട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ വാപ്പയുടെ മണ്ണറ അള്ളാഹു മണിയറയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്കൊക്കെ ഹൈർ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കാണ് അബൂൽ ഉലു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മജൂസിയായ മനുഷ്യൻ കൂടെ മുന്നിലൂടെ ഒരു ദിവസം ഉമർ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ലൈവിലെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ എല്ലാവരും ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോളൂ ഇൻഷാല്ല അബോലു എന്ന് ലുലു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മജൂസിയുടെ അടുത്തുകൂടെ ഒരു ദിവസം ഉമർതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാൻ ഈ മജൂസിയായ മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാ
ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമൃതങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം എന്താ അപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരൽ ഒരല് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതാണ് അവിടെ അബൂല് ഒരു പറഞ്ഞത് ഉമർദങ്ങൾ ചോദിച്ചു കാറ്റിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരണം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു സംഭവം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞ് ഉമർദങ്ങൾ വേറോ വഴിയിലൂടെ ഉമർദങ്ങൾ പോയി അബൂലു എന്ന് മുതലൊരു വാ തുടങ്ങുകയാ ഒരു മാസം എടുത്തു ആ വാള് നിർമ്മിക്കാൻ അള്ളാഹുവേ ഈ വാളിങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർദങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനം നിന്റെ മാർഗത്തിന് ശഹീദാകാനുള്ള തോഫീക്കിനെ നൽകണേ അല്ല എന്നാണ് ഉമർദങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും ഉള്ളത് അദ്ദേഹം നല്ല വാളും കത്തിയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പള്ളിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് സുബിയുടെ സമയമായപ്പോൾ പള്ളിയിലോട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ എല്ല പ്രകാശങ്ങളൊന്നും അല്ലാതെ ഇല്ലാത്ത പള്ളിയാണ് രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ അദ്ദേഹം പള്ളിയിലോട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ് പള്ളിയിലോട്ട് ഇദ്ദേഹം ഉമർദങ്ങളും സ്വാപത്തും ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്ത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് പള്ളിയിൽ കയറുന്നത് അബൂല ഉവില്ലാത്ത ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനാണ് കാരണം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ തന്നെ കയറി ചെന്ന് അറ്റാക്ക് നടത്തിയാൽ പ്രശ്നം 